Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, des bushcrafters venus d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on est dans la forêt d'Orient, dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient, et au bord d'un lac, et on s'est trouvé un petit spot, donc là on vient vraiment d'arriver, peine de poser les sacs donc on va commencer à monter le camp on va aller euh, on va se faire un truc à manger je pense et puis après on fera une vidéo pour vous montrer tout ça à tout à l'heure Ensoleillé, ouais. on fait une petite pause là de la préparation du camp qui est derrière nous. Là, on le voit pas et on va le finir après notre petit apéro. Chin chin, à la tienne, ouais, à la vôtre. Aïe Voilà de retour au camp, il est enfin fini. Donc là on a le camp de Moff. Il a mis pendu ses affaires aux arbres. Alors ouais, il y a des béquilles parce que monsieur s'est fait une entorse. Donc pour l'aider un petit peu à marcher, on n'a pas beaucoup marché de façon pour venir ici, de la voiture. Mais pour l'aider un peu à marcher, il y avait les béquilles. Donc, l'ami Moff, il a une tarpe quechua, il a un hamac quechua, enfin décathlon, c'est quechua la marque, c'est quoi Voilà, un petit hamac à 9,90, c'est ça 9,95, donc vraiment pas cher, on va voir ce que ça donne sur, sur ce bivouac. Et à l'intérieur, il y a juste son sac de couchage à moins 5 degrés, si je me souviens bien. De l'autre côté, là-bas, on a le tarp que vous connaissez bien, celui de Mr. Muggles. Donc, petit tarp ferino en diamant, à l'intérieur duquel on va trouver le hamac Ticket to the Moon, euh, single celui-là. À l'intérieur, on a un sac de couchage et une couverture en laine qui est super chaude. Voilà pour le couchage. Il a... T'as pas de tapis de sol à l'intérieur Ah ici, il y a un tapis de sol aussi à l'intérieur. Et il y a un deuxième sac à venir Ok. Deuxième sac de couchage si jamais il fait vraiment froid. Moi, c'est la tarpe. Euh, DJ Hamac 3x3 à l'intérieur on a le ticket to the moon Hop. alors double celui-là à l'intérieur on va trouver mon sac de couchage donc c'est un 0 degré confort moins 5 euh Moins 5 en limite, pour que la slide 0 degré. J'ai pris un petit liner pour l'intérieur du sac. J'ai bien sûr mon tapis de sol hop, ici. Et petite nouveauté, j'ai acheté un petit Thunder Blanket. 
Voilà, on est au mois de février, on risque de passer en dessous de zéro, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc on va tester ça pendant le bivouac aussi. Donc voilà, on va maintenant pas tarder à lancer le feu, on est un peu à l'apéro là. Et vous avez encore renversé mon vin les mecs, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Deuxième fois, deuxième fois en genre 10 minutes. Et voici le coupable. Non, moi je suis coupable. Oui, c'est ça. ça. Pour une fois, moi je dis. Donc on va lancer le feu et, et voilà. Donc à tout à l'heure. Un petit banc fabriqué par notre ami Meuf. Oh, je... yeah ouais, Donc, Fredoche, qu'est-ce qu'il a fait Il a coupé des petits morceaux de bois, euh, enfin, coupé. Avec <rire> le genou, on a, essayé de, on a essayé de faire ça rapidement. Des petits morceaux de bois plus ou moins de la même taille. Tu les as ligotés Simplement ligotés avec, euh, avec de la corde. Et on a pris une grosse bûche qu'on a trouvée qui était... Euh, c'est un petit peu plus solide, qu'on a coupé à la scie par contre. En deux. En deux, pour nous faire un, un petit banc. Voilà, un petit banc fastoche. Un petit banc fastoche et qui est confortable. Hein. Va t'asseoir dessous pour qu'on montre aux gens que euh, ça supporte euh, ton, ton poids. Magnifique. Super bien. Magnifique. Donc, même pour les handicapés, a priori, hein, on voit la DB qui. <rire> ouais, ouais, non, c'est bien plus agréable qu'une seule bûche, enfin qu'un seul tronc. Et euh, il manque à la limite juste un dossier, qu peut-être qu'on réfléchira à comment faire un dossier par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est très bien. Voilà, à plus tard. Petit cassoulet. Alors... Il est maintenant 21h30, on a pris notre apéro, on s'est occupé du feu. Ouch, c'est dur de se lever de cette chaise. Donc on a un beau feu, il fait bien chaud là. On a une bonne réserve en bois. Hop, que je vous montre. Voilà. On a une bonne réserve en bois pour ce soir. Et donc là, on va se faire à manger et aller faire de l'eau parce que c'était quand même une longue journée. Donc on fera sûrement une vidéo de la bouffe et après de dos. Donc à demain. Alors, on s'est fait une petite soupe dans la petite casserole et un petit four. Voilà les amis. Et c'est plutôt agréable. Au coin du feu. Et puis on va aller se coucher après ça. À demain tous. Et maintenant sur les coups de 10h du matin. On s'est un peu levé, levé tard, on était bien fatigué. Donc on a lancé le feu là pour se réchauffer parce qu'il doit faire 2-3 degrés. Là. Et puis on va aller prendre le petit déj au bord du lac. Le soleil est déjà bien sorti, donc il devrait faire un beau soleil au bord du lac. Donc on va se faire chauffer de l'eau, on va préparer le petit déj et puis on se donne rendez-vous là-bas, tout de suite. Donc voilà donc pour le petit déj au bord du lac. Le petit café, le petit thé. Avant de commencer à, à faire autre chose. Donc là il fait quand même, il doit faire aux alentours de quoi 8 degrés je pense. Au bord du lac, donc il fait pas super chaud, il y a beaucoup moins de soleil qu'hier. Mais, euh, mais ça va, bien couvert, on reste, euh, on reste tranquille quoi. Donc on a mangé un petit truc euh, au camp, et puis là on boit notre petit café. Et puis après, on va commencer notre journée tranquillement. Tout à l'heure.
Euh, de maintenant être à peu près midi et quart. On a lancé un grand feu pour avoir assez de braise pour se faire le repas de midi. Donc d'ici un petit quart d'heure, ça devrait être bon. On a un peu de feu de bois pardon d'avance, un peu de tinder et derrière on a de quoi scier des bûches. Donc voilà, là on est dans la préparation du repas de midi, puis cet après midi on va faire un peu de construction. A tout à l'heure Alors pendant que le feu brûle, uh -huh, Frédéric, qui est MOF23, nous prépare une petite, une petite table triangulaire. Donc où tu vas tresser, c'est ça Non, pas tresser, tu vas... comment dire oh, Tu vas faire une table avec des fils, quoi. Du fil. Je vais, euh, je vais la tisser, ouais, 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 je vais la faire un petit tissage. Petit tissage, avec un cadre en triangle. C'est mieux quand les données sont faites. Tout à fait. Donc, nous allons revenir sur ce projet une fois que ce sera un petit peu plus avancé. déjà pas mal avancé Donc on voit que c'est quand même du boulot hein. mais ça fait un super rendu ce sera stable on fera un petit espace à vivre super charmé il n'y a plus qu'à attendre bravo Freloche alors re bienvenue à tous dans le camp un petit peu avancé on a fait quelques Quelques nouveaux petits trucs, donc moi je me suis fait une chaise ici, comme Fred, avec le hamac, marche très bien. Petite table rudimentaire ici, poser quelque chose à côté, bon là il y a la vaisselle et tout. Notre petit feu qui tourne toujours, là on arrive côté cuisine, avec bon, la petite poubelle qu'on accroche ailleurs la nuit, la bouffe, comme vous pouvez le voir, on ne va pas mourir de faim. Voilà. Le petit bar. Là, la chaise donc qui a été faite hier et la nouvelle aujourd'hui. Donc avec le banc, on commence à avoir pas mal d'assises. On a aussi tiré une bâche juste au-dessus du banc. Si jamais il commence à pleuvoir... Euh assez fort quoi bon, on sera protégé près du feu et là on va entamer, on va entamer pardon, la construction d'un mur réflecteur pour un petit peu ben, garder la chaleur autour de, des chaises et du banc quoi. donc voilà à tout à l'heure notre petit camp avance là on est en train de terminer un mur réflecteur 
pour aussi faire un peu abri contre le vent. Euh, voilà. Donc là, maintenant on va combler les trous et remplir un petit peu euh, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a Moff qui va nous construire un dossier pour notre banc. Donc on devrait avoir ça dans la soirée. Je ne sais pas si on va finir le mur réflecteur aujourd'hui. Là déjà, il va quand même réfléchir, hein, mais c'est pour qu'il soit encore plus efficace. Donc de la mousse, des feuilles, des herbes, etc. Et le banc, je pense que ça, ce sera fait ce soir. Voilà, à plus tard. La tienne, Fréloche Tiens Marvin, à ce, à ce, ce super week-end dans ce super campement. Oui, oui, oui. Et on va passer. On s'est fait des patates là, c'est dans la, dans la casserole. Hein. On va se faire un peu de fromage à raclette qu'on va faire fondre sur le feu avec un peu de charcuterie. Ce sera notre repas de ce soir. Et on n'a pas de dessert, on, va, on trouvera bien un truc à manger en dessert. Des bananes et du chocolat. Voilà. Donc voilà, à tout à l'heure pour la suite de la raclette. Voilà à quoi ressemble l'assiette. Donc on a du jambon blanc, jambon fumé, deux sortes de saucissons, des patates. Et puis là, il y a le fromage qui est en train de, de fondre au feu. On va bientôt être prêt. <rire> il se prépare. Mmh. Bientôt. C'est bien, bon. bien bon tout ça. Tous. Bienvenue au lac de Lorient, comme vous pouvez le constater c'est plutôt joli. Le lac du Temple dans la forêt de Lorient pour notre dernier jour. On devait partir demain matin mais finalement on va partir ce soir. C'est un imprévu. Et là on va chercher un peu d'eau. Le campement est au fond là, je sais pas si on le voit à la caméra. Euh... On va chercher de l'eau à la voiture, on a encore quelques bouteilles à la voiture. Et on va prendre notre petit déj parce qu'il fait faim. chercher de l'eau, on va pouvoir en faire bouillir pour faire du café et du thé et passer au petit déj. Turning clouds in a 
Oh, dancing between the lines of a moon, not oh, yes, so oh. The radio's playing stupid and it reeks of stale cigarettes. The light through the window already reflects on gray. That sink in your stomach when everything goes wrong. But the tiger of it all, he didn't play in my song. I heard a million voices, happy ass claims, but I'm trying to retain the best of who I am. Gavement. <rire> c'est gavement. C'est gavement. C'est Chorizo, miel, amande. Pour aller avec notre petite purée. Voilà. Ça va être bien bon tout ça. autour du lac avec Mr. Muggles pour l'instant la meuf fait une petite sieste dans le hamac et voilà donc c'est vraiment joli par ici on peut le voir il y a un peu de vent je sais pas si on va bien m'entendre sur la vidéo De retour au camp pour le dernier après-midi donc on va un peu vous faire un petit tour du camp donc bon là il y a le, le réflecteur qu'on n'aura pas fini finalement mais vu qu'on part euh, ce soir ça sert à rien qu'on qu le finisse là on va le on va le détruire là on a notre petite table qui a été réhabilité par Meuf qui nous sert à mettre tout ce qui est bouffe. Donc là, encore une fois, là, il y a trop de bouffe, mais on comptait un jour de plus. Là, on a un petit banc. Euh, on a rajouté un dossier hier. Donc, il a été réalisé. Je vais montrer de l'autre côté, c'est plus facile. Voilà. Deux bâtons qui ont été plantés dans le sol. Former une croix. Et après on va mettre une grande bûche. Ça va être de l'autre côté pareil. Hein. On va mettre une grande bûche entre les deux. Et on va venir combler entre l'assise et, cette, et, cette, et ce bâton. Avec d'autres grands bâtons pour faire le dossier. Voilà, donc on a nos deux sièges trépied hamac qui sont franchement super confortables et après les camps qu'on vous a déjà montré je vais pas revenir dessus les hamacs là on a fait un petit système Hop. 
pour monter et descendre le petit sac, un petit crochet en haut, puis l'arbre ici. Et ça, c'est euh, le sac congélation. Là, on met la boue fraîche. Et voilà. Je vais vous montrer un petit peu les couteaux qu'on a. Tous les outils de coupe. Donc ça, c'était pour nous trois. Hein. Donc là, on a les couteaux suisses, Victorinox. Donc deux différents. On a deux opinels. Voilà. Ancien et moderne à chaque fois. Là, on a un espèce de petit couteau de lancer que que Fred a retrouvé dans sa, dans sa cave et il s'en sert un peu comme une mini hachette on va dire là on a mon petit Luca le, les deux Mora un de Jérém et le mien Heavy Duty de Bushcraft Companion la Laplender de Cbeco qui fait ça et la Fiscar X7, la nouvelle hachette de notre ami mm -hmm. Mr. Muggles. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du camp. Euh, là, on s'était, j'avais fait un petit, euh, un espèce de petit toit avec mon poncho, parce qu'ils avaient prévu de la nuit pour cette nuit, mais comme d'habitude, ils sont trompés. <rire> Grave, ils prévoient de la pluie, donc il fait chaud. Et, et là, on avait un autre, un autre poncho qui couvrait cette partie-là. Donc voilà. Notre petit camp, on est bien content, franchement, pour euh, trois jours, c'était vraiment royal. On a vraiment eu tout ce qu'il nous fallait, on a bien rigolé, c'était bien cool. Donc là, on va se faire à manger. Quelle heure il est, les mecs Vous avez tous les deux des montres et il n'y en a aucun de vous. Une heure, il est 13 heures, donc on va bouffer. On a commencé à prendre l'apéro et, euh, et on se retrouve après. Le petit coucher de soleil pour notre départ sur le lac. Là, on est, euh, on est en train de finir de démonter le camp, nettoyer le feu, détruire un peu les sièges, les bancs, etc. Je vais vous montrer ce que ça donne. Euh, une fois que c'est terminé, puis on essaiera de faire une petite vidéo sur le retour. Et sur ce, on vous dit à la prochaine fois. Ciao. On est en train de détruire les derniers restes du campement. Et on va pas tarder à bouger vers la voiture. On fera certainement encore une vidéo. Et ce sera tout. Like a night out With no moon My heart has darkened But I have hopes The sun will return soon I wish you no end I give what I can Oh, I lay on them so Don't have empty hands If we return Look on.